வணக்கம் இன்று நம்மிடையே ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமம் நத்தம் பகுதியை சேர்ந்தவரும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஓய்வு பெற்ற அல்காஜ் என் எஸ் முகமது அஸ்லம் அவருடன் நேர்காணல் செய்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் சார் வலைக்கும் அஸ்லாம் சார் சந்தோஷம் உங்கள்கிட்ட நேர்காணல் செய்வது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இப்ப வந்து நம்ம வந்து அரசு உயர் பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற நீங்கள் வந்து நம்ம மக்களுக்கு பொதுவாக வந்து வேலை வாய்ப்பு மற்ற விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இந்த அரசு வேலைகளுக்கு போட்டித் தேர்வுகள் நடத்தும் யூபிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன சார் அதாவது சார் முதல்ல வந்து இப்போ வந்து இது பொதுவான நிகழ்ச்சி இதனால அனைவருக்கும் எனது அஸ் சலாத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல மற்ற நண்பர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசு வேலைகளுக்கு போட்டித் தேர்வு வந்து இரு வகையாக நடத்தப்படுகிறது ஒன்று யூபிஎஸ்சி அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மற்றும் அது வந்து அது அந்த ஒன்றிய அரசின் உள்ள அனைத்து பதவிகளுக்கும் தேர்வு நடத்துவதுதான் யூபிஎஸ்சி ஆகும் தமிழில் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் என்று சொல்லப்படும் இதன் தலைமை அலுவலகம் வந்து டெல்லியில் உள்ளது தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்து பதவிகளுக்கும் தேர்வு தேர்வு நடத்துவது டிஎன்பிசி அதாவது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தமிழ்ல வந்து இது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் என்று சொல்வார்கள் இதன் தலைமை ஆபீஸ் வந்து சென்னையிலே உள்ளது சார் சந்தோஷம் இப்ப வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதை பத்தி உள்ள விஷயங்களை சொல்லுங்க யூபிஎஸ்சி செயல்பாடு என்ன என்பதுன்னா இதுல வந்து முதலில் வந்து இது வெப்சைட் முகப்பதியை சொல்லிக்கிறேன் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூபிஎஸ்சி டாட் கவ் டாட் இன் திரும்ப சொல்றேன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூபிஎஸ்சி டாட் கவ் இன் இது 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 வந்து என்னன்னா மத்திய அரசுல வந்து ஒன்றிய அரசில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மற்றும் கஸ்டம்ஸ் போன்ற துறைகளுக்கு வந்து எந்தெந்த பதவிகளுக்கு தற்போது கால்பர் செய்துள்ளார்கள் அதனுடைய கல்வி தகுதி என்ன வயது உச்சவரம்பு என்ன போன்ற விவரங்கள் இந்த வெப்சைட்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் யூபிஎஸ்சி நடத்தும் உயர் உயர் பதவிக்கான எக்ஸாம் வந்து என்னன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் என்பது இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஒன்னொரு ஐஎஃப்எஸ் இருக்கு அது இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் அதுக்கு வந்து தனியா எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இந்த ஐஎஃப்எஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஒட்டுமொத்தமாக போட்டித் தேர்வு நடைபெறும் இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற பதவிகளுக்கு தேர்வு எழுத குறைஞ்சபட்ச தகுதி வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பில் பட்டப்படிப்பு இருந்தாலே போதுமானது இப்போ இதுல உயர் உயர்ந்த பதவி ஐஏஎஸ் போன்றது தான் நம்ம எல்லாமே கனவா இருக்கும் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் எப்படி வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த ஐஏஎஸ் ஐஏ வந்து மாநில அரசுல வந்து எண்ணிக்கை காலி காலி பணி எண்ணிக்கை பெற்று ஒட்டுமொத்தமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து எக்ஸாம் நடத்துவாங்க அந்த நடத்தும் போது அதிகமான ஒரே எக்ஸாம் தான் கம்பைண்ட் எக்ஸாம் தான் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாமே ஒரே எக்ஸாம் தான் நடத்துவாங்க அதுல அதிகமான மார்க் பெறுவர்களுக்கு தான் ஐஏஎஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் ஐபிஎஸ் அது மாதிரி அவர்களுடைய மார்க் மார்க்கின் அடிப்படை மதிப்பெண் அடிப்படையில தான் அவங்களுக்கு அந்த பதவி வந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மாநிலத்தில் பத்து ஐஏஎஸ் போஸ்ட் தான் காலியா இருக்குன்னா அதே மாநிலத்துல வந்து ஒரு பதிமூணு பேர் அந்த ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் தேர்வுல இது பண்ணாங்கன்னா அது பத்து பேருக்கு தான் அந்த சொந்த மாநிலத்துல வந்து அவங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுக்கப்படும் இதுல அவங்களுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் படி அவங்க கேட்கற ஆந்திராவோ கர்நாடகாவோ அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒடிசால வந்து முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கினுடைய தனி செயலாளராக இருப்பவர்கள் வந்து நம்முடைய மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்த உயர்ந்து பாண்டிய நயேஷ் அவர் வந்து நல்ல நிர்வாகம் பண்றதுனால இப்ப வந்து அவர் முதன்மை முதலின் செயலாளர்களிலிருந்து 
ஒரு அப்கிரேடட் போஸ்டிங் அதாவது கேபினட் அந்தஸ்தில் உள்ள பதவி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி பல மாநிலங்களில் வந்து தமிழர்கள் வந்து பெரிய பெரிய போஸ்டில் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு முன்னாள் இறை முன்னாள் தலைமை செயலாளர் உயர் திரு இறை ஐஏஎஸ் ஆருக்கு வந்து சொந்த மாநிலம் கிடைச்சது தமிழ்நாடு அவருடைய அண்ணன் திரு திரு உயர் திரு திருப்புகள் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு குஜராத் மாநில கேரளர் கிடைச்சது அதனால மதிப்பெண் அதிகமாக கிடைப்பவர்களுக்கு காலி இடம் இருப்பின் சொந்த மாநிலத்திலே பணி ஒதுக்கிடப்படும் இல்லையும் அவர்கள் செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு மாநிலங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அவங்க ரிட்டையர் ஆக வந்து அந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மாநிலத்துல பணியாற்றி ஓய்வு பெறுவார்கள் இது மாதிரி வந்து ஐஏஎஸ் படிக்க பரீட்சைக்கு மினிமம் கல்வி தொகை வந்து டிகிரின்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு பிஏ பிகாம் பிஎஸ்சி படித்தவர்கள் கூட ஐஏஎஸ் போட்டி தேர்வில் வந்து பணியிடம் கிடைச்சி இப்போதும் கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் பணி புரிகிறாங்க இது வந்து கல்வி தகுதி மற்ற விவரங்களை வந்து நம்ம வந்து நான் சொன்ன அந்த யூபிஎஸ்சி அந்த இதுல ஐஏஎஸ் சிவில் லிஸ்ட்னு போட்டாவே ஒவ்வொரு ஐஏஎஸ் ஆபீசருடைய அவங்களுடைய கல்வி தகுதி என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே இருந்துக்கலாம் அதனால நம்ம நம்ம இந்திய நாட்டில் வந்து பெரிய ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் தான் அதுல வந்து அதுல வந்து பாஸ் பண்ணி வர்றது பெரிய விஷயம் சார் சந்தோஷம் அதாவது யூபிஎஸ்சி குறித்து விரிவான தகவல்களை வாங்கி வைக்க மிக்க நன்றி இது இல்லாம டிஎன்பிஎஸ்சி அது பற்றிய உள்ள செயல்பாடுகள் அதனை பற்றி உள்ள விவரங்களை சொல்லுங்க அதான் சார் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூபிஎஸ்சி வந்து ஒன்றிய அரசுல பணியிடங்களுக்கு அதனுடைய பேரலெல்லாம் வந்து மாநில அரசு ஒவ்வொரு மாநிலத்துல ஒரு வந்து மாநிலத்தை தேர்வானே இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கு சார் அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் அண்ட் கமிஷன் இருந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு தமிழ்நா தமிழ்நாடு அரசு பரு பணியாளர் தேர்வாணியம் இந்த தேர்வாணியத்தில் தமிழ்நாட்டு மாநில அரசுல என்னென்ன பதவிகள் காலியாக இருக்குன்றத வந்து நம்ம வந்து வெப்சைட் முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் கவ் டாட் இது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் கவ் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் இது வெப்சைட் முகவரியில் பார்த்தா எந்தெந்த பதவிகளுக்கு வந்து கால்ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு பதவிக்கும் வந்து சில இது டெக்னிக்கல் நேச்சராக இருந்தால் அதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் அதில் வந்து எந்தெந்த பதவிக்கு கால்ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குரிய கல்வி தகுதி என்ன வயது உச்சரம் என்ன எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரே எல்லா பதவிகளுக்கும் நம்ம கம்பைன்ட் எக்ஸாம் நடத்த முடியாது அதனால தான் இதை வந்து குரூப் குரூப்பாக வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதனால தான் இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு குரூப் ஒன்று தான் டிஎன்பிசி நடத்தும் பெரிய அளவில் பதவிகளுக்கான பரிசை இந்த குரூப் ஒன் என்றதுல வந்து டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் போன்ற பெரிய மாநிலத்தில் உள்ள பெரிய பதவிகளுக்கு உள்ள தேர்வாகும் நான் ஏற்கனவே யூபிஎஸ்சி சொன்ன மாதிரி எல்லா துறையிலும் வந்து காலி பணியிடங்களினுடைய பட்டியலை வாங்கி வருடத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நடக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேர்வும் தனித்தனியா இருக்கும் குரூப் ஒன்னு இப்ப குரூப் ஒன்ல உள்ள மாதிரி குரூப் டூன்னு ஒரு எக்ஸாம் அது என்னன்னா டைரக்ட் அசிஸ்டன்ட் அதாவது சீனியர் கிளர்க்கு இதுக்கு வந்து டிகிரி வந்து மினிமம் குவாலிபிகேஷன் அதுக்கு அடுத்து குரூப் போர்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இதான் வந்து குரூப் டிஎன்பிசி நடத்தும் சிறிய பதவி ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அதாவது ஜூனியர் கிளர்க்கான பதவி இதனுடைய கல்வி தகுதிய வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் அதனால இது வந்து நம்ம வந்து வெப்சைட்ல போனோம்னா எல்லா மாணவர்களும் அதை சரி பார்த்துக்கலாம் நீங்க யாரையுமே கேட்க வேணாம் வெப்சைட்ல வந்து எல்லா தகவலும் எந்த பதவி என்ன குவாலிபிகேஷன் எப்ப எக்ஸாம் எவ்வளவு ஃபீஸ் என்ற முகவரி இருக்கும் விவரங்கள் இருக்கும் அதை பார்த்தாவே மாணவர்களுக்கு வந்து தெளிவு கிடைக்கும் இப்ப என்ன பண்றாங்க முதல்ல டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் கூட டைரக்டா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்ப அரசு துறையில உள்ள டாக்டர் அரசு என்ஜினியர் எல்லாமே வந்து டிஎன்பிசி மூலியமாக தான் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது 
நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் நடைபெற்ற குரூப் வந்து நான் வந்து ஜூனியர் அதற்கு நேரம் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுதி மறந்தே போயிட்டு தான் நான் வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அதாவது இசிசிஐ மேன் பவர் டிவிஷன் சென்னையில் பணிபுரிக்கிற போது எனக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்து எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து என்னன்னு பார்த்தா ஏற்கனவே ஒரு தேர்வு எழுதியுள்ளது அதுக்கு வந்து டிஎன்பிசி நான் செலக்ட் ஆகிருக்குன்ற விவரம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஜூனியர் அஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட போன தடவைலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு பதினெட்டு லட்சம் பேர் எழுதியிருக்காங்கன்றது தகவல் அதனால இப்போ என்ன பண்றேன் ஜூனியர் பரீட்சையே கொஞ்சம் அதுல வந்து இருக்கு அதனால இப்போ நான் சொல்லிக்கொள்ள வேணும்னா நம்ம வந்து சின்ன பதவியில ஏன் பண்ணாவே வந்து முதல்ல வந்து ஆரம்ப படிக்கட்டா இருக்கும் அதனால எல்லா கல்வி நிறுவனங்களும் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி அதாவது குரூப் போருக்கு வந்து மினிமம் குவாலிபிகேஷன் எஸ்எஸ்எல்சி அதனால என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு டென்த்து அதாவது எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கும் போதோ அல்லது வந்து பிளஸ் டூ படிக்கும் போது மாணாக்கர்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசி வழிகாட்டி அதாவது கைட்ஸ் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அதாவது கல்வி நிர்வா நிர்வாகத்தினர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பான்சர் புள்ளி அரசு பணியில கால் எடுத்து வைக்க வேண்டிய வைக்க இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சந்தோஷம் இப்ப வந்து டைரக்ட் ஐஏஎஸ் மற்றும் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் இதுல உள்ள என்ன வித்தியாசம் சார் அதான் சார் இப்போ யூபிஎஸ்சியில் ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் இப்போ இந்த தேர்வில் வந்து ஐஏஎஸ் பெருவர்கள் வந்து ஒரு யூபிஎஸ்சி மூலியமா ஐஏஎஸ் வந்து படிப்பு ஐஏஎஸ்ல தேர்ச்சி பெற்றார்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் அல்லது சப் கலெக்டர் போஸ்டிங் வந்து கொடுப்பாங்க அவர் வந்து பதவி ஏற்றவனே அவர் பின்னாடி ஐஏஎஸ் போட்டுக்குவார் சார் அவங்க தான் டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஒன்னு வந்து கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அவங்க வந்து ஐஏஎஸ் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபர்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது எப்படின்னா டிஎன்பிசியில வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து குரூப் ஒன்று தான் பெரிய பரீட்சை அதுல தான் வந்து டெப்டி கலெக்டர் மற்ற அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் பஞ்சாயத்து ஏடி பஞ்சாயத்து போன்ற பதவிகள் இருக்கு இவங்கள வந்து சீனியாரிட்டி படி மற்ற அதே மாதிரி அவருடைய ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமா வந்து ரேட்டிங் போடுவாங்க ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மாநில அரசு எல்லாம் சேகரித்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாநிலத்துல வந்து ஒரு முந்நூறு போஸ்ட் வந்து ஐஏஎஸ் இருக்குது என்றால் இவங்களுக்கு ஒரு ஏஷியா இருக்கு ஒரு இருபது போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்ப முந்நூறு போஸ்ட்ல இருநூத்தி எண்பது வந்து யூபிஎஸ்சி மூலியமா அவங்க வந்து தேர்வு நடத்தி மத் ஒன்றிய அரசு வந்து மாநில அரசுக்கு தேர்வு பட்டியல் அனுப்பும் இப்போ கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் எப்படின்னா இவருடைய தகுதி வந்து பட்டியலிட்டு ஒன்றிய அரசுக்கு மாநில அரசு பரிந்துரை செய்யும் அதை வந்து அங்க யூபிஎஸ்சியில வந்து ஒரு கமிட்டி இருக்கு அந்த கமிட்டி ஒவ்வொருவருடைய தகுதி அவருடைய ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஒரு கன்கரன்ஸுக்கு வாங்கி அவங்க ஓகே பண்ணோன்னா மாநில அரசுக்கு அவங்க இவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஒரு ஜியோ போடுவாங்க அந்த ஜியோ வாங்குறவங்க தான் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஸோ டைரக்ட் ஐஏஎஸ் என்பவர் வந்து யூபிஎஸ்சி மூலியமாக நேரடியாக அவர் வந்து பதவி ஏற்கும் நாளிலே ஐஏஎஸ் ஆகிறார் பட்டு டெப்டி கலெக்டர் ஆகிறவர் வந்து அவர் வந்து எப்போ கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் மத்திய அரசாங்கள கொடுக்கறதோ அதுதான் வந்து அவர் கன்ஃபர்ட் ஐஎஸ் இப்போ அதுக்கு பின்னாடி வந்து சீனியாரிட்டி வந்து டைரக்ட் ஐஏஎஸுக்கும் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸும் ஒருங்கித்து மாநில அரசு அவருடைய டேட்டாவை வச்சிருப்பாங்க சார் சந்தோஷம் இவ்வளவு நேரம் வந்து யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் குறித்து விரிவாக வழங்கிமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு ஒரு சின்ன தகவல் சார் அதாவது இப்போ ஒரு சின்ன தகவல் வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா சார் 
இந்த டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சில வந்து ஒரு ஒரு ஐதிகாரி நம் தமிழ்நாட்டுல வந்து இளம்பகவத் ஐஏஎஸ் திரு இளம்பகவத் ஐஏஎஸ் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டு பணியில இருக்காங்க சார் அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை தஞ்சாவூர் உலகநாடு பக்கத்துல சாதாரண குடும்பத்தை வந்து சேர்ந்தவர் சார் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க தகப்பனார் வந்து விஓ வந்து அவருடைய பணிக்காலத்திலே இறந்து விட்டார் இப்போ திரு இளம் பகவத் ஐஏஎஸ் சார் வந்து கம்பேஷனேட் பதவிக்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் போது பல காலமாக நடந்து போய் சென்று எந்த ஒரு அந்த பணி ஆணை வந்து அவருக்கு கிடைக்காதுனால் அவர் வந்து சார் என்ன பண்றாரு இளம் பகவத் சாரு அவரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து சார் வந்து குரூப் போர்ல வந்து ஜூனியர் ரெஸ்டரண்டா முதல்ல அவங்க பாஸ் பண்ணிடுறாங்க சார் டூ தௌசண்ட் செவன்ல அந்த பதவி கிடைச்சாலும் அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து குரூப் டூ பரீட்சை எழுதுறாரு சார் அதுலேயே தேர்ச்சி பெற்றுறாரு சார் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல குரூப் ஒன் தேர்ச்சி பெற்றுறாரு சார் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அதுல வந்து யூபிஎஸ்சி எழுதி அவருக்கு வந்து ஐஆர்எஸ் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்ன்றது கிடைச்சு அது பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு சார் அவருடைய எண்ணம் என்னன்னா தான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணுன்றதுனால திருப்பி வந்து ஐஆர்எஸ் பதவியில இருந்து திருப்பி அவர் வந்து பரீட்சை எழுதுறார் சார் அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து அவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகி தற்போது தமிழ்நாட்டுல பணி புரிய அதனால வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதுன்னா வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம தேடி வராது சார் நாம் தான் வாய்ப்புகளை தேடி செல்ல வேண்டும் அதே போல முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சி உடையோ இகழ்ச்சி அடையார் முயற்சி செய்தால் முடியாதது இதுவும் இல்லை என்பதால் நம் மாணவர்கள் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சோன்னா ஏன்னா குரூப் போர் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி தகுதிதான் அப்பவே அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அதாவது பணியிடம் கிடைக்கிறது அப்படியா ஒரு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால வந்து நம்ம பள்ளி மற்றும் பள்ளிக்கூடத்துல அதாவது மேனில பள்ளியிலேயே வந்து நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜிலேயே அவங்க ஊக்குவித்தா நிறைய நிறைய மாணவர்கள் மாணவிகள் வந்து அரசு பணியில் சேரலாம் என்று கூறிக்கொண்டு வாழ்த்தி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் நன்றி அதாவது இது தொடர்பா வந்து இந்த அரசு பணி தொடர்பா பல்வேறு அமைப்புகள் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது உங்களை போன்றவர்களின் இந்த இந்த விளக்கங்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சார்